एस सी वोमो सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी फोर कानेटिक थियरी ऑफ गैस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम वी नॉट कंटेन एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी नॉट एंड टेम्परेचर टी गैस इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट ऑफ दिस वेसल एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेट डी बाई डी टी इज इकल टू आर कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट द प्रेशर ऑफ द गैस बिंग टेकन आउट इक्वल टू द प्रेशर इन साइड द वेसल फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड सेकेंड द टाइम टेकन बिफोर द हाफ ऑफ द ओरिजिनल गैस इज पम्प्ड आउट ओके तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है डी वी बाई डी टी जो रेट ऑफ वॉल्यूम है वो अपने को कांस्टेंट दे रखा है मान लो ये गैस है ठीक है और इसके अंदर वॉल्यूम वी नोट है प्रेशर पी नोट है टेम्परेचर टी है और कांस्टेंट टेम्परेचर में इसका क्या वॉल्यूम इसका गैस अपन बाहर निकाल रहे हैं जो गैस का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है उसका रेट क्या है कॉन्स्टेंट है ओके फर्स्ट क्या पूछा आपने को प्रेशर और टाइम का रिलेशन पूछा है ओके तो लेत, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पर प्रेशर क्या है रेट प्रेशर क्या है प्रेशर आपका मान लो पी है किसी इंस्टेंट में प्रेशर पी है ठीक है तो इस प्रेशर के बाद डी टाइम के बाद डी टाइम के ऊपर जो गैस का आउटसाइड गैस है जी गैस बाहर निकलेगा गैस आउट होगा पंप आउट होगा उसके बारे में आप देखोगे तो उसका प्रेशर क्या होगा जो बाहर निकलेगा डी टाइम में उसका प्रेशर मान लो डी होगा और उसका वॉल्यूम मान लो डी है और उसके मान लो नंबर ऑफ मॉल मान लो डी है ठीक है तो उस डी टाइम में आपके जो अंदर गैस है इन गैस है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं उसका प्रेशर कितना रह गया उसका प्रेशर पी था तो अब कितना रह गया पी माइनस डी पी डी टी टाइम में इनसाइड जो गैस है उसका प्रेशर कितना है पी माइनस डी पी रह गया और वॉल्यूम कितना रहा देखो यहाँ से आपने होल करके गैस बाहर निकालना लेकिन वॉल्यूम तो गैस ने वही ऑक्यूपाई किया ना जितना उसका ओरिजिनल था वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा यानी वॉल्यूम वी नोट ही रहेगा ओके और आपका नंबर ऑफ मॉल क्या हो जाएंगे पहले नंबर ऑफ मॉल मान लेते एन था तो अब कितना हो जाएगा एन माइनस हो जाएगा राइट ओके okay, तो अपन दोनों आउट के कंडीशन बाहर वाले गैस की कंडीशन के लिए और इनसाइड गैस की कंडीशन के लिए इक्वेशन अप्लाई करते कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजिकल टू एन आर टी ओके तो मैं आउट के लिए जो बाहर गैस है पंप आउट हुआ है डी टाइम में उसके लिए मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ तो ये क्या था डी पी डी वी इजिकल टू डी एन आर टी राइट और जो अंदर गैस है उसके बारे में आप देखो तो उसके लिए क्या इक्वेशन आएगी देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है पी माइनस वॉल्यूम कितना है वी नॉट और ये एन माइनस डी एन और आर टी राइट ओके इसको मल्टीप्लाई करो अंदर यानी पी वी नॉट माइनस वी डी पी इन टू वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी माइनस डी एन आर टी राइट ओके अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इनिशियल अपने को पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है राइट right? पी वी इजिकल टू क्या है एन आर टी होता है तो यहाँ पे मैं पी वी की जगह क्या लिखता हूँ एन आर टी लिख सकता हूँ तो देखो एन आर टी माइनस डी पी वी नॉट इजिकल टू एन आर टी माइनस डी एन आर टी ठीक है तो ये एन आर टी एन आर टी कैंसिल तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो डी पी वी नॉट इजिकल टू क्या जाएगा डी एन आर टी ये अपन इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं ओके अब इस इक्वेशन को देखो जो बाहर गैस निकला है डी टी टाइम में डी पी प्रेशर और डी पी वॉल्यूम का तो उसके लिए इक्वेशन चेक करो यहाँ पे अपने कंडीशन और दे रखा है द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग टेकन आउट इक्वल द प्रेशर इनसाइड द वेसल ये अपने कंडीशन दे रखा है इसका मतलब क्या है जो प्रेशर अपन ने बाहर निकाला है वो अन, जो अंदर बच्चा प्रेशर है उसके इक्वल है यानी डी पी इज इक्वल टू पी माइनस डी पी यहाँ डी की जगह क्या पुट कर दो पी माइनस डी पी इन टू डी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी अंदर मल्टीप्लाई करो डी को तो पी डी वी माइनस डी पी डी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी राइट right? तो देखो डीपी और डीवी बहुत छोटा टर्म है और दो छोटे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा टर्म आएगा तो इसको ऊपर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ गया पी डी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी राइट ये अपने इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करो तो डी एन आर टी डी एन आर टी यानी पी डी वी इजिकल टू क्या गया पी डी वी इजिकल टू आ गया आपका डी पी इन टू वी नॉट राइट ओके अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन अपने को दे रखा है डी वी बाई डी टी इजिकल टू आर यानी जिस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रहा है कम हो रहा है उसका रेट अपने को गिवन आर यानी डी वी इजिकल टू आर डी टी ओके अब ये वॉल्यूम क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है या फिर कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इसके लिए मैं साइन माइनस लगा देता हूँ राइट ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है ठीक है ओके तो यहाँ पे डी की जगह क्या रख सकते हैं माइनस ऑफ आर डी टी और ये क्या जाएगा V नोट इन टू लिख सकता हूँ ओके P को इस तरफ ले लेते हैं और V नोट को इस तरफ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा देखो आर डी टी बाई वी नोट और माइनस लगाते हैं यहाँ पे और ये आ जाएगा डी पी बाई पी राइट ओके इसको थोड़ा लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं डी पी बाई पी इज इक्वल
इनिशियली प्रेशर पी है और फाइनल प्रेशर मान लो पी डैश है ठीक है और यहाँ पे समय इनिशियली जीरो और बाद लो मान बाद में समय टी होगा तो इसको इंटीग्रेट करते तो ये एल एन पी और लिमिट पी से पी डैश इज इक्वल टू माइनस आर वी टी और ये जीरो टू टी ओके तो यहाँ पे आर और वी क्या है कॉन्स्टेंट है वी नोट आएगा ओके okay, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एल एन पी डैश बाई पी इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई वी नोट राइट ओके तो यहाँ से लोग हटाते हैं तो क्या आएगा पी डैश बाई पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई वी नोट या फिर पी डैश इज इक्वल टू जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा ओरिजिनल प्रेशर ये पी नोट होगा ओरिजिनल प्रेशर ओके okay, तो पी नोट टाइम्स ई की पावर आर टी बाई वी ये आपका रिलेशन आ जाएगा यानी ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है ओके सेकंड पार्ट में क्या बोला है सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है द टाइम टेकन बिफोर द हाफ द ओरिजिनल गैस इज पम्प्ड आउट तो ओरिजिनल आधा गैस पम्प्ड आउट हो जाएगा तो प्रेशर कितना बचेगा प्रेशर उसका आधा बचेगा देखो आधा गैस चला जाएगा तो प्रेशर कितना बचेगा आधा बचेगा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा पी बाई हो जाएगा तो यहाँ पर मैं पी बाई पी नोट बाई टू लिख देता हूँ तो पी नोट बाई टू इज इक्वल टू पी नोट ए की पावर माइनस आर टी बाई वी तो पी नोट पी नोट कैंसिल तो वन बाई टू इज इक्वल टू ए की पावर माइनस आर टी बाई वी और इसको ऊपर ले लेते तो आ जाएगा ए की पावर ए की पावर प्लस आर टी बाई वी इज इक्वल टू टू आ जाएगा अपने पास तो दोनों तरफ लोग ले लेंगे तो आर टी बाई वी इज इक्वल टू लोग ऑफ एल एन ऑफ टू आ जाएगा राइट ओके तो अपने पास समय कितना आएगा ये पूछा है टाइम पूछा है ना तो टाइम कितना आ जाएगा वी बाई आर एल एन ऑफ टू ये अपने पास टाइम आ जाएगा यानी बी का आंसर आ जाएगा 